Առավոտյան Վարչապետ Փաշինյան նուժայիններին է ներկայացնում նոր ղեկավարներին։ Նախ ազգային անվտանգությանց առայությունում Վարչապետը շնորակալություն է հայտնում արդեն նախկին ղեկավար Էդուարդ Մարտիրոսյանին աշխատանքի համար։ Ապա ներկայացնելով Ա ամենա երիտասարդ տնորեն Արգիշտի Քարամյանին երկրի ղեկավարն ասում է, խնդիր է դրել, որ Ա ծն կարող են ավելի արդյունավետ արձագանքել տեղեկատվական քաղաքական անվտանգության, ինչպես նաև կոռուպցիոն գործերի բացահայտման մարտահրավերներին։ Ես երկու տարի որ մենք աշխատել ենք կարծում եմ բավարար ժամանակ է որպեսի ազգային անվտանգության, ծառայության բոլոր աշխատակիցները, բոլոր ներկայացուցիչները դիրքավորվել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության, այսինքն ժողովրդի իշխանության եւ նրա արժեքների նկատմամբ, եւ հիմա կարծում եմ եկել է ժամանակ անփոփելու, թե տրված հնարավորությունը, ով ինչպես է օգտագործել եւ այս առումով պետք է հնչեն շատ կոնկրետ պատասխաններ։ Վարչապետի համար նաև առաջնահերթություն է, որ գործեն աշխատանքային առաջխաղացման շատ հստակ սկզբունքներ։ Հիմքում դրվի աշխատանքը պրոֆեսիոնալիզմը, նվիրվածությունն, ազգային անվտանգության ապահովմանը։ Ինչպես պետական կառավարման շատ մարմիններում ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր գործում են այս շահերին եւ տրամբանությանը հակառակ եւ դա անելու համար երբեմն չարաշահում են չարաշահում են գերատեսչական համերաշխությունը որոնք շատ կարևոր են ցանկացած կառույցի գործունեության համար ես ընդունում եմ որ կարող է լինել գերատեսչական համերաշխություն երբ դա կարևոր բան է բայց մյուս կողմից պետք է ապահովեն որ այդ գերատեսչական համերաշխությունը որևէ մեկի համար առիթ չդառնա չարաշահել ան եւ գործել ծառայության կանոնների եւ շահերի հակառակ Մարտահրավերներից Վարչապետը խոսեց նաև նորանշանակ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին ներկայացնելիս հատկապես համավարակի 3 ամիսներին ոստիկանությունն ահռելի աշխատանք է արել որի համար երկրի ղեկավարը շնորակալություն հայտնեց Արման Սարգսյանին ապա ասաց հատկապես հեղափոխությունից հետո ոստիկանն այլևս չի ընկալվում որպես փշալարի այն կողմում գտնվող մարդ բայց եւ միաժամանակ խնդիր պետք է դրվի որ ոստիկանական համազգեստը համավարակի օրերին եւ դրանից հետո քաղաքացում զգաս պահի ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է եւ ոստիկանության գործունեությունը ոստիկանության գործունեության եւ աշխատանքի որակը ըստեղության ուղիղ կապում է երկրի ղեկավարի եւ քաղաքացու հարաբերությունների հետ ըստեղության հայաստանի հարաբերության ոստիկանությունը որը ամենա շատ տարածված եւ ամենա մեծ թվով մարդկանց հետ առնչություն ունի ըստեղության յուրաքանչյուր ոստիկան իրեն պետք է ընկալի որպես հայաստանի հարաբերության վարչապետի ներկայացուցիչ ով շփվում է ժողովրդի քաղաքացու այդ թվում հանցագործների եւ իրավախախտների հետ հանցագործները շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան ուժեղ եւ չսասանող ձեր օրինա պահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք ամրություն վստահություն եւ պաշտպանվածություն զինվորականությունը մեր պետականության ողնաշարն է արձանագրում է վարչապետն արդեն պաշտպանության նախարարության բարձրագույն սպայակազմին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակպե տոնի գասպարյանին ներկայացնելիս երկրի ղեկավարը շնորակալություն հայտնեց նաև արտակ դավթյանին կատարած աշխատանքի համար ապա ասաց կվերլուծենք կքննարկեն ինչն է ստացվել ինչը ոչ մեր խնդիրն է զինված ուժերում ծառայության իմիջը հավասարեցնել կամ առնվազն հեականորեն մտեսնել զինված ուժերի իմիջը եւ մենք սկսել ենք այդ գործ ընթացը եւ մենք պետքա արձանագրենք հետեւյալը որ այն խավը որի մասին ես ասում եմ զինվորականությունը պետք է մշտապես զգա իր կյանքում փոփոխություն իր աշխատանքային կյանքում իր սոցիալական երաշիքների համակարգում պետք է զգա փոփոխություն եւ հայաստանի հանրապետությունում ինչպես բոլոր քաղաքացիները բայց առավել եւս զինվորականները պետքա լավ ապրեն Սայաստ երկրի ղեկավարի զինված ուժերի արդյոք դրված խնդիրները լուծելու պայմանները ապա գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը ըստ սպայական կարգի Դիլիթարությունյան լուրեր